தமிழை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பா நான் தான் உங்கள் டிஎன்பிசி மதிவானன் பிஎன்பிகே டிசிஏ சொல்லப்போனால் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு அடுத்த வாரம் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வருகிறது இந்த அஞ்சு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் நண்பர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் யாராவது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதுகிறவங்களாக இருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வீடியோ அதே மாதிரி வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் முழுமையாக பாருங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் மறக்காமது இது வருது சைக்காலஜி முப்பது கேள்விகள் அதே மாதிரி பேப்பர் டூ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ் முப்பது கேள்விகள் சைக்காலஜி முப்பது கேள்விகள் அதே மாதிரி ஆங்கிலம் முப்பது கேள்விகள் பாக்கி அறுபது மதிப்பெண் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இது முடிச்சுருந்தீங்க சயின்ஸும் அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸ் அண்டு சயின்ஸும் வரப்போகுது சரிப்பா இதுதான் வந்து சிலபஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ என்னென்னா வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிற டிப்ஸ் வந்து இந்த அஞ்சு நாள் கரெக்டாக எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய டிப்ஸ் ஓகேவா முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல போகிற டிப்ஸ் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட் ஓகேவா இன்றைக்கி வந்து நிறையா பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு காரணம் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஷேட் அப் பண்ணுற விதம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் ஒரு ரவுண்ட் இருக்குன்னா அந்த ஒரு ரவுண்டை ஃபுல்லாக ஷேட் அப் பண்ணும் அதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் அந்த ஒரு மதிப்பு நிச்சயமாக உங்களுக்கு போயிடும் ஓகேவா தயவு செய்து முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஓஎம்ஆர் ஷீட் ஒரு பிரிண்ட் எடுத்துக்கங்க அதை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை ஷேட் அப் பண்ணிட்டு பழகிக்கிங்க அதே மாதிரி ஒரு பேனா ஒரு பால் பிளான் பேனாவோ ஒரு பிளாக்கோ ப்ளூவோ ரெண்டில் ஏதோ ஒரு பேனா எடுத்து அதை ஷேட் அப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஷேட் அப் பண்ணி பழகிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து அது எக்ஸாம் ஆளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படும் இன்றைக்கி நூற்றுக்கு பத்து பேர் இன்றைக்கி ஆறு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஆறு லட்சம் பேர்த்தில் பத்து பேர் நிச்சயமாக ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான மூல சதவீதமான காரணம் இந்த இதுவாக தான் இருக்கலாம் நல்லா படிச்சுருப்பான் நல்லா படிச்சிருந்தும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான காரணம் இதுவாக தான் இருக்கும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை நிச்சயமாக இந்த உண்மை இது உண்மை நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோ எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பழைய கேள்வித்தாக்கள் இந்த அஞ்சு நாளில் ஒரு நாள் நீங்கள் இந்த பழைய கேள்வித்தாள் நல்லா படிச்சுக்கு உதாரணம் சொல்லுவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆனால் டெட் எக்ஸாம் அவங்க கொஷின் பேப்பர் எடுத்து ஒரு டைம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த கொஷின் பேப்பர்லேருந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கேள்வி கன்ஃபார்ம் வரும் அடிச்சு சொல்கிறேன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கேள்வி கன்ஃபார்ம் வரும் நண்பா ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் தேவையில்லாத புத்தகங்கள் தேவையில்லாத வினாக்கள் வாங்கி படிக்கணும்னு கேட்டால் வேண்டாம் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டாம் உங்கள் கையில் இருக்கிற மட்டும் படித்தா கூட போதும் ஓகேவா அதை கரெக்டாக படித்தாலே நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு தெளிவான ஒரு கண்ணோட்டத்தோட படிங்க பழைய கொஷின் பேப்பரை ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கிங்க அதே மாதிரி பழைய கொஷின் பேப்பர் ஒரு டைம் டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துக்கங்க நான் சொன்னால் ஓய மாதிரி ஷீட்டில் அந்த பழைய கொஷின் பேப்பர் கரெக்டாக அந்த மூணு மணி நேரம் எடுத்து டெஸ்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்ததாக வந்து டைம் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் ஆள் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் மூணு மணி நேரம் ஓகேவா இந்த மூணு மணி நேரம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கரெக்டாக அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ தான் சொல்லப்போனா பேப்பர் ஒன்று எழுதுகிறவங்களா பேப்பர் ஒன்றில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் என்ன எழுத போகிறீங்கன்னு முதல் டிசைட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ தான் சொல்லப்போ தமிழ் எழுத போகிறீங்கன்னா தமிழ் இல்லைன்னா வந்து இங்கிலீஷ் எழுத போகிறோம் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு எது ஈஸின்னு பார்க்குறீங்களோ அதை முதல் டிசைட் பண்ணி வச்சுங்க அதை முன்கூட்டியே டிசைட் பண்ணி வச்சுங்க ஏன் இதை முன்கூட்டியே நான் சொல்கிறேன்னா முன்கூட்டியே நீங்கள் டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஆனால் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ போகிறீங்க போனோன்னு உங்களுக்கு தமிழ் ஈஸின்னு படிச்சுனா தமிழ் எழுதுங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் பேப்பராக இருந்தால் இல்லை வந்து உங்களுக்கு இடபிள்யூஎஸ் அதாவது என்வரான்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் வந்து ஈஸியாக இருந்தால் அதை எழுதுங்க இல்லை எனக்கு மேக்ஸ் தான் ஈஸியாக மேக்ஸ் எழுதுங்க கஷ்டமான சப்ஜெக்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதாதீங்க ஏன்னா வந்து கஷ்டமான கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது மைண்டு என்ன ஆயிரும் டைவெர்ட் ஆகிரும் ஓகேவா ஒரு நெகட்டிவாக வந்து ஒரு பத்து கொஷின் போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கு அதுக்கப்புறம் பூரா ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது ஓகேவா நெகட்டிவ் தட்டிலே அப்புறம் அந்த மைண்டு போகிறோம் ஐயோ என்னால் பத்து கொஷின் தப்பாக எழுதி பத்து கொஷின் தப்பாக எழுதிட்டோன்னு நினச்சி 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 உங்கள் தேர்வில் கன்ஃபார்ம் கோட்டை விட்டுருவீங்க இது உண்மை ஏன்னா வந்து இது நான் ஏன் சொல்லணும்னா இந்த தவறு இனிமேல் நடக்கவே கூடாது இதுக்கான
ஓகேவா ஒன்றாவது கேள்வி பார்த்துட்டு ஒன்றாவது கேள்வி கஷ்டம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி படிக்கணும் ரெண்டாவது கேள்வி படிக்கும்போது ஈஸியாக வந்துடுது அது என்ன பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் தெரியுது ஆன்சர் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது கேள்விக்கு ஒன்றாவது கேள்வி ஆன்சரை வந்து மார்க் பண்ணிடுறீங்க புரிஞ்சா அதாவது ஒன்றாவது கேள்விக்கான விடைய தெரியல ஒன்றாவது கேள்வி விடை தெரியல ரெண்டாவது கேள்விக்கான விடை தெரியுது கவனக்குறைவால் ஓயமான ஷீட்டில் ஒன்றாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்விக்கான விடையை ஒன்றாவது கேள்விக்கு மார்க் பண்ணிடுறீங்க அப்போ அதை என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சம் அலாட்டாக இருக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சில ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில ஸ்கூல் காலேஜஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஷின் பேப்பரில் மார்க் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு அலோவ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒரு சில காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது அது நேசனமான உண்மையும் கூட அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் முதல் ஷேடப்பை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் நோட் புக்கில் முதல் மார்க் பண்ணி வச்சுங்க அப்படிலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் அதை பண்ணுங்கள் ஓகேவா சில நேரங்களில் அது பண்ண முடியலனா உங்களோட இதை வந்து கொஞ்சம் கவனம் குறைவு இல்லாமல் ஒரு கரெக்டாக ஷேட் அப் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கருத்து ஏன்னா இன்றைக்கி பாதி பேர் பண்ணுற தவறு அதுதான் ரெண்டாவது கேள்விக்கான விடையை ஒன்றாவது கேள்வி மார்க் பண்ணிவிட்டு அஞ்சாவது கேள்விக்கான விடையை நாலாவது கேள்வி மார்க் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஆறாவது கேள்வி ஆறாவது கேள்வி மார்க் பண்ணிவிட்டால் அந்த விடை தவறாக தான் போகும் ஓகேவா அதே மாதிரி எந்த ஒரு கேள்விக்கும் விடை தெரியாது என்ற எண்ணத்தை வைக்காதீர்கள் எல்லா கேள்விக்கும் விடை தெரியும் என்று எண்ணுங்கள் ஓகேவா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் வந்து பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஏன்னா வந்து சார் நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் நல்லா சார் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லி கொடுங்க சார் சொன்னீங்க பொறுத்துக்க பொறுத்த வரைக்கும் நம்பரை பேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா அதே மாதிரி சரியான கூட்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை படித்து பாருங்கள் ஏன்னா மூணு மணி நேரம் டைம் இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிச்சுட்டா முடிக்காதீங்க பொறுமையாக முடிங்க அவசரமே கிடையாது ஓகேவா இருக்கிற டைமை கரெக்டாக சென்சிபிளாக பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல படியாக எழுதுங்க ஏன்னா வந்து நிறையா பேர் என்ன வந்து டைம் இல்லை டைம் இல்லை நினச்சிருக்கீங்க ஏன்னா சில எக்ஸாம் ஹாலில் எக்ஸ் வாட்ச் கூட கெட்ட விட மாட்டாங்க அது நிரசனமான உண்மையும் கூட அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலுக்கு பத்து மணிக்கு தான் பேப்பர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒம்பது ஐம்பதுக்கு பேப்பர் கொடுத்துருந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதுதான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆனால் வந்து உங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் எல்லாம் மார்க் பண்ணும் கரெக்டாக மார்க் பண்ணுங்க ஓகேவா ஏன்னா ஆல் டிக்கெட் எடுத்துருப்பீங்களா அந்த ஆல் டிக்கெட்டை ஒரு டைம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி அதை இருக்க கிளியராக பண்ணிக்கங்க ஓகேவா அடுத்த சொல்ல போனால் வந்து உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னும் அஞ்சு நாள் தான் இருக்குது அஞ்சு நாள் விட்டால் இது முடிஞ்சிடும்னு நினைக்காதீங்க தயவுசுன்னு சொல்கிறேன் இந்த அஞ்சு நாள் ஒரு ஃபுல் எஃபெக்ட் போடுங்க ஏவியான அளவுக்கு போடுங்க இதை விட்டுட்டால் எனக்கு வந்து நிச்சயம் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இது வந்து உங்கள் கடைசி நேரம் ஓகேவா கடைசி ரத்தம் சொட்டும் வரைக்கும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களால் போராட முடிகிற வரைக்கும் போராடுங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் வெற்றி கிடைக்கும் ஏன்னா நான் ஏன் இப்படி மூச்சு விடாமல் பேசுகிறேன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெறியை ஏற்றணும் இந்த வெறி மூலம் உங்களுக்கு அந்த வெற்றி முழக்கத்தை நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் நான் வெற்றி அடைஞ்சிடும் சார் ஆசை தேவை ஜெயிச்சிடும் சார் நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க டிஸ்லைக் கொடுக்குற அத்தனை பேரும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் வருத்தப்படுவீங்க ஓகேவா வருத்தப்பட வேண்டாம் என்று நினச்சா நிச்சயமாக நீங்கள் லைக் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு வெறி கொண்டு பேசும்போது அந்த 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 வெறியை வந்து நீங்கள் ஏற்றணும் ஆசை தேவை நான் ஜெயிச்சிடுவேன் அந்த வெறி அந்த கனவு அந்த லட்சியம் எல்லாமே அடையும் நீங்கள் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து சொல்ல போனால் ஆசை தேவை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நடக்குது ஓகேவா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நடக்குது இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் எப்போ கிடைக்கும்னு தெரியாது இந்த அஞ்சு நாளை நீங்கள் வந்து அஞ்சு நாளில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அஞ்சு நாளைக்கு அறுபது மணி நேரம் இருக்குது அறுபது மணி நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு நாற்பது மணி நேரம் கரெக்டாக டெக்னிக்ஸ் நான் ஸ்பின் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக அவர் கிடைக்கும் மேலே ஓகேவா இதுக்கு மேலே நீங்கள் அதை படிக்கணும் இதை படிக்கணும் நான் சொல்லவே மாட்டேன் படித்தது மட்டும் ஒரு டைம் டிவிஷன் பண்ணு இதுக்கு மேலே புதுசாக படித்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் போட்டு அதை படித்து இதை படித்து இதை படித்து அதை படித்து வேணாம் அதே மாதிரி கடைசி நேரத்தில் நிறைய பேர் வந்து கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது கேட்குறது நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து சரியான முறை பயன்படுத்தாதீங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஆளுக்கு போகும்போது தண்ணி எடுத்துக்கங்க தண்ணி குடிங்க நல்லா ஏன்னா இப்போ படிக்கிற மூளை வந்து தண்ணி தான் கேட்கும் தண்ணி வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கெல்லாம் குடிக்கணும் அவ்வளோக்கும் நல்லா இருக்கலாம் அதே மாதிரி டெட் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெறி கொண்ட வேங்கையாக இருங்க சினம் கொண்ட சிங்கமாக இருங்க நான் இந்த முறை வந்து டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லி ஒரு கணிப்போட இருங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த அஞ்சு நாள் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு அதை நல்லா
ஓகேவா அப்போ நீ என்ன தப்பான பார்த்தா ஓயமாசியில் தப்பு பண்ணேன் ஓயமாசியில் என்ன பண்ணியிருக்கான் கா முக்காவாசி மார்க் பண்ணியிருக்கான் காவாசி மார்க் பண்ணல இன்னொன்று கட்டசி நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கானா இன்னொருத்த பார்த்தீங்க பாருங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கான் எல்லாம் அவன் நல்லா டெஸ்ட் பேஜெலாம் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் இங்கே நம்ம இன் நம்ம இங்கெல்லாம் டெஸ்ட் நல்லா போட்டிருக்கான் பல இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தவன் தான் இன்ஸ்டியூட்டில் நல்லா படிச்சிருக்கான் டெஸ்ட் போட்டிருக்கான் எக்ஸாம் அளவு ஃபெயில் ஆகிறான் என்ன காரணம் பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸாம் என்ன ஒரு பயம் ஐயோ சார் எக்ஸாம்பிள் பயம் மார்க்ஸ் டெட் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப பயம் மார்க்ஸ் நான் ஃபஸ்ட் டைம் எழுதுது சார் பயமே வேணாம் எழுந்து அடிங்க பாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி அடிங்க இந்த டைம் டெட் எக்ஸாம் என்னோட கேம் இந்த இதோட என்னோட கேமே முடிஞ்சு இதுக்கப்புறம் டெட் எக்ஸாமுக்கே வரமாட்டேன் அந்த எண்ணத்தோட முடிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக முடியும் இன்னும் நிறைய பேர் கேட்குறதுனா சார் வந்து இந்த கடைசி நேரத்தில் வந்து எப்படியாவது படித்து பாஸ் பண்ண நிச்சயமாக முடியும் முடியாதுங்கிறதே கிடையாது மனித வாழ்க்கையில் முடியாத ஒரு 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 இதே கிடையாது அது வந்து முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து நிச்சயமாக ஒரு கோலையாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம தமிழ்நாட்டு மண்ணன் தமிழ்நாட்டு மண் இது தமிழ்நாட்டு மண்ணில் படுத்த அத்தனை பேரும் வீரன் தான் அந்த வீரனை வந்து நினச்சி காட்டணும் இது வந்து பெண் பெண்கள்லாம் வந்து முன்னர் காலத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இது பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த அந்த நாள் நிச்சயம் பாய் கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து படிக்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த உணர்வு தான் இன்னும் நிறைய இன்றைக்கி வந்து நிறையா பேர் வந்து இந்த இந்த காம்படிஷன் இந்த ஆறு லட்சம் பேரும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறணும் அது ஒன்று தான் என்னோடய நோக்கம் ஓகே வந்து தொண்ணூறு மார்க் சொல்கிறாங்க த அஞ்சு பள்ளிக்கல்வித்துறை சொல்லுது தொண்ணூறு மார்க் வந்து அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக கேட்குறாங்க டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது எந்த எல்லா விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாத கொஷின்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படி வந்தால் வந்து எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேம்பா அவ்வளோதான் நண்பா ஓகே இந்த அஞ்சு நாள் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது முதல் நாள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பழைய கொஷின் மாதிரி டெஸ்ட் போடுறது ரெண்டாவது ஓயமா ஷீட்டை கரெக்டாக மார்க் பண்ணுறது மூணாவது கொஷின் நம்பரை கரெக்டாக மார்க் பண்ணுறது கொஷின் நம்பருக்கு நேராக மார்க் பண்ணுறது நாலாவது வந்து உங்கள் தைரியத்தை வந்து துணிச்சலோடு வெற்றி பெறுவது இன்னொன்று ரிவிஷன் பண்ணுறது இந்த அஞ்சு நாளைக்கு இந்த அஞ்சை மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் வெற்றி இல்லைன்னு சொன்னால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அந்த வீடியோக்கு ஒரு லிஸ்ட்லைக் கொடுத்துருங்க வெற்றி வந்து கிடைக்காதுன்னா நிச்சயமாக நீ வந்து பாஸ் பண்ண மாட்டேன் சார் லிஸ்ட்லைக் கொடுத்துருங்க லைக் பண்ணுறவங்க அத்தனை பேரும் நிச்சயமாக ஜெயிச்சு தான் காட்டுவீங்க ஏன்னா லைக்குங்கிற சிம்பிள் வந்து வெற்றிக்குரிய வந்து காட்டுது அதனால் லைக் பண்ண சொல்கிறேன் மறக்காமல் இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தால் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி கருவி விடைபெறுது டிஎன் பேசி மதிவானன் பிம் பிகே டிசி வெற்றி நிச்சயம் வெல்வது நான் வெற்றி நிச்சயம் வெல்வதும் டெட் எக்ஸாம் அனைவரும் பாஸ் டெட் எக்ஸாம் அனைவரும் பாஸ் அனைவரும் பா